আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আমার সমন্বয় রেঞ্জ গুলো মূলত দুইবার চারবার ছয়বার যায় অন্যদিকে রেওমিলের মধ্যে অর্থাৎ ছ কে উপরে যে অংশটি থাকে ওই অংশটির মধ্যে যে এন্ট্রি গুলো থাকে ওই এন্ট্রি গুলো শুধুমাত্র একবার লিপিবদ্ধ হয় তুমি বিশদার বিবরণে আর্থিক অবস্থার বিবরণে কিংবা মালিকানা সত্ত্ব বিবরণে যে কোনো একটা পার্টে লিখতে পারবা আর সমন্বয় গুলো কমপক্ষে দুটিতে লিখতে হবে এই অংশগুলো রেওমিলের মধ্যে থাকবে এই একটা এই একটা এবং এই অংশটা সমন্বয়ের মধ্যে থাকবে এখানে লেখা আছে অগ্রিম বিমা সেলামি এক হাজার পাঁচশো টাকা রেওমিলের মধ্যে লেখা আছে বিমা সেলামি দশ হাজার টাকা বিমা সেলামি প্রদান করি এক বছরের জন্য যে বছর অঙ্ক করতেছে তার পরবর্তী বছরের জন্য দেড় হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে তো আমরা কিন্তু হিসেব করি যে বছর রানিং চলে ওই বছরের লাস্টের দিন এবং ওই বছরের পরবর্তী বছরে কোনো হিসেব আমরা অন্তর্ভুক্ত করি না তো মূলত আমাদেরকে করতে হবে যেটা এই দশ হাজার টাকা প্রথমে লিখতে হবে বিমা সেলামি এবং এটা পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে বিষয় বিবরণী পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে লিখতে হবে দশ হাজার টাকা এবং এখান থেকে বাদ দিতে হবে অগ্রিম অংশটা কারণ আমরা জানি অগ্রিমটা অল টাইম বাদ দেয় এবং বকেয়াটা যোগ করি তো যেহেতু অগ্রিম আছে এক হাজার পাঁচশো টাকা এক হাজার পাঁচশো টাকা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে বাদ দিলে হয় আট হাজার পাঁচশো টাকা অন্যদিকে যে অগ্রিম বিমা যে অংশটা এই অগ্রিম বিমাটা হচ্ছে সম্পদ সো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর চলতি সম্পদের পাশে আমরা অগ্রিম বিমা নামক একটা এন্ট্রি লিখব এবং সেটা সম্পদ হিসেবে অগ্রিম বিমা এক হাজার পাঁচশো টাকা সো দেখো একটা বিষয় তুমি ভালো করে খেয়াল করো এই রামিলের অংশটা শুধু একবার লিখে ফেলেছি আমি অন্যদিকে দেখো এই সমন্বয়ের অংশটা দুইবার লিখেছি এইখানে একবার এবং এইখানে একবার কারণ সমন্বয়ের অংশ কমপক্ষে দুইবার অন্তর্ভুক্ত হয় দুই নাম্বার সমন্বয়ের মধ্যে লেখা আছে দু মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে আর রেওমিলের মধ্যে লেখা আছে ডেবিটে ভাড়া আঠাশ হাজার টাকা মূলত আমরা ভাড়া প্রদান করি এক বছরের কারণ আমরা এক বছরের হিসাব করি আর এক বছর হচ্ছে বারো মাস তার মানে আমরা ভাড়া প্রদান করি বারো মাসের কিন্তু ওরা দুই মাস অগ্রিম প্রদান করছে তার মানে বারো মাস তো দিছেই তার সাথে আরো দুই মাস বেশি দিছে তাহলে মোট চোদ্দ মাসের ভাড়া দিছে তো চোদ্দ মাসের ভাড়া হচ্ছে আঠাশ হাজার টাকা তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করবা আঠাইশ হাজার ভাগ চোদ্দ কারণ চোদ্দ মাসের ভাড়া দিছে আমাদেরকে এই এক মাসের ভাড়ার অংশটা বের করতে হবে अग्रिम प्रदान कर समन्वय चार हजार टाइम दुई बार लिखते हम सो प्रथम लिखते हम जेहतु डेबिट पास भाड़ा लेखा रेमिल अंश প্রথমে লিখবো আমরা পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ভাড়া আঠাইশ হাজার টাকা এবং এই চার হাজার টাকা অগ্রিম এই অগ্রিম অংশটা আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আমরা বিয়োগ করব চার হাজার টাকা বা অগ্রিম লিখতে হবে চার হাজার টাকা তাহলে এখানে থাকবে চব্বিশ হাজার টাকা অন্যদিকে যেহেতু অগ্রিম ভাড়াটা একটা সম্পদ সুতরাং আমাদেরকে চার হাজার টাকা অগ্রিম ভাড়া হিসেবে সম্পদ পাশে লিখতে হবে এবং সেটা চলতি সম্পদের পাশে তাহলে লিখবো অগ্রিম ভাড়া চার হাজার টাকা তিন নাম্বার এন্ট্রির মধ্যে লেখা আছে বিমা সেলামি পরবর্তী বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত পরিশোধিত এবং রেওমিলের মধ্যে বিমা সেলামি আছে বারো হাজার টাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এন্ট্রিটা এবং এই এন্ট্রি এই সমন্বয়টা সো মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় এই এন্ট্রিটা থাকে এবং বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এই অংশটা বুঝেই না বাট এখন তুমি খুব ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া কথা হচ্ছে আমরা জানি বিমা মূলত প্রদান করা হয় বারো মাসের জন্য সাপোজ তুমি হিসাব করতে হচ্ছ দুই সালের অঙ্ক এবং তার পরবর্তী সাল হচ্ছে দুই সাল যেহেতু আমরা দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বরে হিসাব কমপ্লিট করব। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে পরবর্তী বছরের একত্রিশ মার্চ তার মানে এখানে এই বছরের অংশটা তো দিছেই সাথে সাথে এই পরবর্তী বছরের মার্চ পর্যন্ত কমপ্লিট করা হয়ে গেছে তাহলে আমাদেরকে দেখো হিসাব করতে হবে জানুয়ারি মাসের বিমা সেলামি প্রদান করে 
ফেব্রুয়ারি মাসেরটা প্রদান করে এবং মার্চের 31 তারিখ তার মানে মার্চেরটাও প্রদান করে তো আমরা যেহেতু হিসাব করি মূলত 12 মাসের এবং বিমাসেল আমি 12 মাসের পরিশোধ করতে হবে একসাথে আর না হলে এক মাসে করে পরিশোধ করতে হবে এরকম একটা নিয়ম আছে তো যেহেতু 12 মাসের তারা প্রদান করছে অগ্রিম প্রদান করছে 3 মাসের তো আমরা তো হিসাব করব 2019 সাল বাদ দিয়ে দিতে হবে তো এই জন্য আমাদেরকে এই 1200 টাকাকে 12 দ্বারা ভাগ করতে হবে এবার তোমার কাছে প্রশ্ন জাগবে ভাই আপনি 12 দ্বারা কেন ভাগ করলেন 12 দ্বারা এই জন্য ভাগ করব কারণ বিমা ছিল আমি 12 মাসের একসাথে পরিশোধ করতে হয় সো 12 দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে 12 দ্বারা ভাগ করলে আমরা এক মাসের জন্য পাই 100 तो जेतु तीन मासेर ओग्रीम दाए, सो आमदर के तीन मासे जो ना तीन शोध तरीके ओग्रीम प्रदान करा हुए गए थे। एको ना आमदर के ओग्रीम आवश्यक का बात दे दी थी हो बे। तो वाला हमारा लीक बोपरो तो नहीं, बीमा, बारह शोध तरीका एवं बात दी बो ओग्रीम, तीन शोध तरीका। ताहले हमरा पापो नौ शोध तरीका। � এই অংশটাকে আমরা চলতি সম্পদের পাশে দেখাবো এখানে লিখতে হবে চলতি সম্পদ দিয়ে লিখতে হবে অগ্রিম বিমা 300 টাকা তাহলে দেখো সমন্বয়ের অংশটা অলরেডি দুইবার লিখে ফেলেছি অন্যদিকে রামিলের অংশটা জাস্ট একবার লিখে ফেললাম তো এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা लाइक दीते पड़ो और मतों मत थाले तक कमेंट करें चाहते पड़ो तुम्हें जो दी एक हम गुरुत्वपूर्ण क्लास के लोग पेते चाओ तो हमें ए ही मुहूर्ते हमारे चैनल पर शादर शोध होते होंगे एवं हेल्प करते होंगे थैंक यू सो मच फॉर प्रेशन लेयरिंग वाइज स्पीच